Hi guys. Hi Sumitra, Anushka, Sanjay, good evening. Am I audible guys? Just give one thumbs up if everything is fine, audio, video. If everything is fine, just give one thumbs up. Okay. Okay, okay, guys. Okay. Ayer, Shivani, Manu, Pranab. Good evening, good evening, guys. Suvadeep. Good evening. Okay, so today we are going to deal with topic ideal cloning vector system. So, we know that this is the topic belonging to recombinant DNA technology. RDT ka portion is our ye. ठीक है. So, this RDT ka portion hai, isme, it forms the basis for the RDT. RDT technique ka basis jo hai, wo cloning vector restriction enzyme. Ye do cheezo ke upar hamara RDT ka uh, basis hai ya development hum log bol sakte hai. Yehi se hua tha. So, aaj hum log usko dekhne wale. So, this will this uh, today this class is going to uh, deal with the basis for recombinant DNA technology. So, जो new है या जिनके लिए RDT new है, उनके लिए ये class beneficial होगा to understand कि uh, uh, different type of cloning vector के properties क्या है, एक ideal cloning vector कैसा होना चाहिए, and what is the role of this cloning vector and how we use this. Okay? So, we are going to see all these things. So, before that, so this is my profile. तो अगर मुझे आप लोग कोई नहीं जानते हैं, कुछ कोई new है this platform per hi good evening Atishi. so this is my profile I have qualified CSIR GRF twice in December 17 and June 18 with all India rank 59 when Karnataka state eligibility test be qualify in December 17 and gate life science be qualify in 2013 up made a profile me just like that description map comedian on Academy profile link provided over one page a car came a profile me just like that and there are more than 700 plus videos are available both in English and in the just cup SS cuts active for your use for your revision purpose for your study purpose okay so you can use it so today's topic we start so recombinant DNA technology is basically the technique that we have given so much or so much freedom that कब तक होगा एग्जाम कब तक होगा देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते दिव्या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड इज एक्सपेक्टेड बट बिकॉज़ ऑफ दिस कोविड 19 नोबडी इज गेसिंग एनीथिंग कुछ भी हो सकता है तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है ओके चलिए तो गुड इवनिंग दिव्या ज्योति गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस ओके सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम लोग बात कर रहे हैं सो आरटीटी टेक्निक इज अ टेक्निक जिस जो हमें इतना uh, इतना बेनिफिट प्रोवाइड किया है या इतना फ्रीडम प्रोवाइड किया है कि हम लोग जेनेटिक लेवल में जा करके मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं हम लोग जेनेटिक लेवल में जा करके मैनिपुलेशन करके बहुत सारे बेनिफिट्स या बहुत सारे चेंजेस डिजायर चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक like, जेनेटिक लेवल में मैनिपुलेशन कहने का क्या मतलब है इज कि किसी की किसी भी इंडिविजुअल में उसके जीन लेवल में जा करके चेंजेस क्रिएट करना कोई सपोज कोई एक्स जीन इफ इट इज नॉट सिंथेसाइजिंग कोई इंपॉर्टेंट जीन है पर वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा है प्रोटीन तो हम लोग उस जीन को जा करके नॉक आउट कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं उसकी जगह फंक्शनल जीन को डाल सकते हैं एंड देन वी कैन अगेन चेंज द प्रॉपर्टी फिर से वो जीन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं या कोई एक ऐसा जीन है जो ओवर एक्सप्रेसिव है तो उसको भी हम लोग रिमूव करके नॉन एक्सप्रेसिंग जीन को डाल सकते हैं ओके सो ऑल दीज थिंग्स जो है ये जितने भी चीजें हैं ये हम लोग को कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रियंका अंजलि ओके सुदीप मैम यस यस दैट इज द बिग क्वेश्चन एक्चुअली सभी के माइंड में कि डीबीटी का एग्जाम 30th ऑफ जून को हो रहा है हाउ दे आर कंडक्टिंग बिकॉज़ मेनी मेनी ऑफ माय लर्नर्स आर कंफ्यूज्ड जिनको ट्रैवल करना है उन वो कंफ्यूज है कि क्या करें कैसे करें बट आई विल सजेस्ट कि इस कंडीशन में ट्रैवल करके जाना इज नॉट सेफ 
जान है तो जान है आपका लाइफ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम फिर दे दिया जाएगा बट आई डोंट डोंट थिंक कि इस कंडीशन में रिस्क लेके ट्रैवल करके कहीं दूर जाके एग्ज़ाम देना विल बी रिकमेंडेड एंड एक और मैं बोलूँगी कि आप लोग उनको मेल करिए इनफैक्ट अगर आप लोग ट्विटर वगैरह पर है तो एजुकेशन मिनिस्टर डी के जो हेड है उनको आप टैग करिए उनको मेल करिए जहाँ तक हो सकता है उनको मेल करके ये अपना जो भी क्वेरी है उनको उनके साथ अपना कंसर्न शेयर करिए कि हाउ दे आर डूइंग दिस जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करेंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा ओके यस यस तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता गुड इवनिंग खुशबू ओके तो वी विल हैव टू फाइट फॉर इट ठीक है फिर जो होगा देखा जाएगा बट आप अपने तरफ से डेफिनेटली एफर्ट करिए मेल करिए जहाँ हो सके टैग करिए ट्विटर वगैरह पर अगर आप लोग हैं तो टैग करिए उनको डालिए और उनको मेल करिए एजुकेशन मिनिस्टर को मेल करिए टैग करिए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ आउटकम जरूर आएगा ठीक है ओके okay. तो ये जो आर हम लोगों को ये जो हम लोग ये सारे जो मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं क्यों कर पा रहे हैं इस ये कैसे कर पाएंगे ये कैसे कर पाएंगे जीन में जा करके जीन को कट करना निकालना ऐड करना लाइकेट करना तो इतना फ्रीडम कब मिलेगा जब हमें हमारे पे कोई ऐसा औजार होगा या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो हमें मदद करे कि जीन को जाके कट कर दो तो वो कौन था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली गिव्स हैज गिवन द बर्थ टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बर्थ ही हुआ बाय द इन्वेंशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है तो उसके बाद जब आर डी टी का हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग जीन मैनिपुलेशन का बात कर रहे हैं जेनेटिक लेवल पे तो हम लोग उसके लिए वैक्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ना वॉट इज दिस वैक्टर सिस्टम सो दिस क्लॉनिंग वैक्टर या वैक्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वैक्टर वैक्टर का सिंपल मतलब क्या होता है एक शटल हम लोग बोल सकते हैं या कैब बोल सकते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह में चीजों को ले जाने का काम कर रहा है तो वेक्टर फॉर डीएनए इज नथिंग बट डीएनए मॉलिक्यूल इट जिसके अंदर हम लोग अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल को अपने डिजायर्ड डीएनए को डालेंगे एंड देन उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे नो नो पी बी आर थ्री टू टू यहाँ पे रिशेव हम लोग नहीं करेंगे दिस इज जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट आइडल क्लॉनिंग वैक्टर पी बी आर थ्री टू टू का ऑलरेडी मेरे लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल है मैंने पहले लिया हुआ रिशभ तो आप मेरे नाम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पी बी आर थ्री टू टू पी यू सी एट सबका आपको लेक्चर मिल जाएगा ठीक है तो आप मेरे नाम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओके यस कैरियर कैरियर कैन बी द अनदर वर्ड करेक्ट ठीक है तो वेक्टर इज अ कैरियर काइंड ऑफ कैरियर जिसके अंदर हम लोग अपने डिजायर सेगमेंट ऑफ द जीन को इंसर्ट करेंगे जो एक जगह से दूसरे जगह हमारे डिजायर जीन को ले जाने का काम करेगा इस वहीकल ठीक है तो वेक्टर वही है वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर हम लोग अपने डिजायर डीएनए को डालेंगे अब हम लोग यहाँ पर बात क्या करने वाले आइडियल क्लोनिंग वेक्टर क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग कोई भी डीएनए को उठा लेंगे बोलेंगे कि भाई हमारे डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ ऐसा कोई भी तो नहीं करेगा ना आप क्या कैब बुक करते हैं तो या किसी की भी गाड़ी को रोक करके बोलते हैं रोको रोको चलो मुझे छोड़ दो यहाँ से वहां आप वहां जा रो मुझे यहाँ से वहां छोड़ दो मार के भगा देगा वो है ना तो ऐसा नहीं होता है कैब प्रॉपर जो कैब होते हैं उबर ओला ये सब जो कैब है हम लोग प्रॉपर वो बुक करते हैं जो इस काम के लिए द, 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 बने हैं कि एक जगह से दूसरे जगह हमें पहुंचाने के लिए जो बने हैं तो हम लोग उसमें जाएंगे उसको बुक करेंगे उसमें बैठेंगे एंड देन ओनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही क्लॉनिंग वेक्टर ऐसा नहीं कि किसी भी डीएनए को एज अ क्लॉनिंग वेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं आइडियल होना चाहिए वो वैक्टर सिस्टम आइडियल हमारे जीन को अब उसके जगह तक पहुंचाने के लिए ठीक है हमारे जीन को उसके जगह तक पहुंचाने के लिए उसमें आइडियल प्रॉपर्टी होना चाहिए ठीक है अब ये आइडियल प्रॉपर्टी क्या होगा उसका हम लोग बात करेंगे एक एक करके ठीक है तो आई होप क्लोनिंग वेक्टर क्लियर है क्या है अब एक और टर्म आता है क्लोनिंग वैक्टर और एक्सप्रेशन वैक्टर जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को तो एक्सप्रेशन वैक्टर एंड क्लॉनिंग वैक्टर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्टर बट जनरली हम लोग जब भी बोलते हैं ना क्लॉनिंग वैक्टर ही बोल देते हैं भले वो एक्सप्रेशन वैक्टर ही क्यों ना हो हम लोग जनरल टर्म्स में क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं बट डिफरेंट है दोनों डिफरेंट होता है एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर सिस्टम जो हमारे डिजायर डीएनए को होस्ट में लेके जाएगा और होस्ट में लेके जाकर के वहां पे ना ही सिर्फ उसका क्लोनिंग करवाएगा बल्कि एक्सप्रेशन भी करवाएगा बकायदा प्रोटीन बनवाएगा वो होगा एक्सप्रेशन वैक्टर और क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है जो हमारे डिजायर डीएनए को होस्ट तक पहुंचाएगा और वहां पे सिर्फ उसका नंबर बढ़वाएगा मतलब क्लोन्स बनवाएगा वहां एक्सप्रेशन का बात नहीं हो रहा है तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर ठीक है तो 
ये सिंथेसिस करवाएगा तो इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन वेक्टर होता है उसको प्रॉपर सब कुछ चाहिए होगा तभी तो एक्सप्रेशन करवा पाएगा ना सिंथेसिस के लिए प्रॉपर टर्मिनेशन साइड स्टार्ट साइड प्रमोटर साइड सब कुछ होना चाहिए तो इसीलिए जब एक्सप्रेशन वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल उसका एक्सप्रेशन वेक्टर का सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सेगमेंट चाहिए बिकॉज जैसा टाइप का होस्ट वैसा टाइप का एक्सप्रेशन वैक्टर डिजाइन करना होता है क्योंकि जो वेक्टर हम लोग लेंगे वो वेक्टर होस्ट के मशीनरी को यूज करने वाला है होस्ट के सिस्टम को यूज करने वाला है भले वो जीन कोई भी हो यूकेरियोटिक का हो सकता है प्रोकेरियोटिक का हो सकता है उससे मतलब नहीं है होस्ट क्या है यूकेरियोटिक है या प्रोकेरियोटिक है बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके वेक्टर्स को डिजाइन करते हैं सो दैट वो होस्ट के मशीनरी को यूज करके अपना प्रोडक्शन करवा पाए करेक्ट ठीक है तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन वेक्टर का आज बात नहीं करने वाले हम लोग क्लोनिंग वेक्टर का बात करने वाले सो क्लोनिंग वेक्टर अलग अलग तरह के हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ होस्ट सिस्टम ऑब्वियस बात है अलग अलग होस्ट में अलग अलग तरह की लर्निंग वेक्टर यूज होंगे ऐसा तो नहीं है ना कि एक वेक्टर सिस्टम हमने एक सर्व गुण वाले वेक्टर को एक बना दिया जो सब जगह हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है अलग अलग टाइप ऑफ होस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट सिस्टम अलग अलग तरह के वेक्टर सिस्टम डिजाइन करके जैसे अभी ऋषभ ने पी बी आर थ्री टू टू का बात किया पी बी आर थ्री टू टू पी यू सी एट ये सब क्या प्लाज्मेट बेस वेक्टर सिस्टम है वेन वी आर यूजिंग इकोलाई एज अ होस्ट सिस्टम इकोलाई को जब हम लोग एज अ होस्ट सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग प्लाज्मेट बेस वेक्टर सिस्टम भी ले सकते हैं बैक्टीरियो फेज बेस वैक्टर सिस्टम भी ले सकते हैं हाइब्रिड वैक्टर सिस्टम भी है जिसमें प्लाज्मेट बैक्टीरियो फेज को मिला दिया गया है और फैजमेड बना दिया गया है हाइब्रिड फॉर्म तो इस तरह के वेक्टर सिस्टम जब इकोलाई एज अ होस्ट सिस्टम होता है तो हम लोग यूज कर सकते हैं ईस्ट में हम लोग शटल वेक्टर बोलते हैं लाइक इप इप वाई ई पी वाई आर पी याक ये सब के बारे में सबने अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा ये शटल वेक्टर होता है ये शटल इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये जो वेक्टर सिस्टम होता है वो प्रो कैरियोट और यू कैरियोट दोनों में क्लॉन करने में सक्षम होता है दोनों में क्लॉन करने में इसका क्षमता है इसीलिए इसको शटल वेक्टर बोल रहे हैं प्रो कैरियोट और यू कैरियोट में इधर से उधर शटल के जैसे इधर से उधर कोर्ट में जैसे रैकेट बैडमिंटन में जो शटल होता है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाता है ना वैसे ये यू कैरियोट से प्रो कैरियोट में शटल की तरह काम कर सकता है दैट इज वाई नाम पड़ गया इसका शटल वैक्टर ठीक है प्लांट में टी आई बेस प्लाज्मेट इज जस्ट वन एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट वेक्ट प्लांट वायरस आर ऑल्सो यूज एज अ वेक्टर सिस्टम आर आई प्लाज्मेट टी आई प्लाज्मेट को यूज करते हैं एनिमल में एस वी फोर्टी इज वन देन एनिमल बेस वेक्टर सिस्टम इज वन वेक्टर्स के वीडियो आपको अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा मेरा मैंने ऑलरेडी वेक्टर्स के ऊपर क्लासेस लिए हैं बैक्टीरियो फेज बेस वेक्टर सिस्टम प्लाज्मिट बेस वेक्टर सिस्टम के क्लासेस आपको मिल जाएंगे आप मेरे नाम से सर्च करेंगे ना आपको मेरे क्लासेस मिल जाएंगे एंड इनफैक्ट आपको शायद अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में स्पेशल क्लासेस भी कुछ मिल जाएगी एस जेमिनी वायरस करेक्ट एंजी ठीक है तो बहुत तरह के वैक्टर सिस्टम है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ होस्ट सिस्टम होस्ट कैसा है क्योंकि बिना होस्ट जाने हम लोग वैक्टर डिजाइन नहीं कर सकते हैं एज वी आर अगेन एंड अगेन से क्या कि होस्ट का मशीनरी यूज करेगा वो तो अगर आप किसी के घर जाएंगे और उसके हिसाब से आपको रहना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा ना कि भाई उस वो क्या डिसिप्लिन है उसके घर में वो किस तरह से काम करता है आपको उसके हिसाब से जब रहना पड़ेगा तो ठीक है तो इसीलिए हम जो वेक्टर है वो वेक्टर होस्ट में जाएगा और होस्ट के अकॉर्डिंगली उसे काम करना है होस्ट के मशीनरी को यूज करके उसे काम करना है तो वो होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए ठीक है आई थिंक होस्ट स्पेसिफिक वेक्टर सिस्टम बोलने से क्लियर हो जा रहा है सिस्टम ठीक है अब हम लोग आ रहे हैं ओवरऑल जब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर का बात कर रहे हैं कोई भी वेक्टर हो भले वो इकोलाई का हो ईस्ट का हो प्लांट का हो एनिमल का हो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट क्लोनिंग वैक्टर एज अ होल ठीक है कर सकता है जब वो एक्सप्रेशन वेक्टर हो कर सकता है कब कर सकता है जब वो एक्सप्रेशन वेक्टर हो तभी कर सकता है ना मान लीजिए लाइक सपोज मान लीजिए हमने एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया ठीक है एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया उस वेक्टर में हमने अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को मान लीजिए चलिए हमने यहां पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया ये सिंपल क्लॉनिंग वैक्टर अगर है ठीक है तो ये चला गया होस्ट में होस्ट में जाएगा तो क्या होगा होस्ट में जाकर के ये रेप्लीकेट होस्ट स्पेसिफिक इसमें हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बनाए क्या इसमें हम लोग ने होस्ट स्पेसिफिक प्रमोटर डाला नहीं 
हमने हो स्पेसिफिक प्रमोटर नहीं डाला है हमने हो स्पेसिफिक टर्मिनेशन साइट एंड स्टार्ट साइट ये सब कुछ हमने नहीं डाला है तो वो एक्सप्रेस कैसे करेगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसका प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए ना इसीलिए जब भी आ, मैंने एक्सप्रेशन वेक्टर भी पढ़ाया है आपको अकेडमी में मेरा एक्सप्रेशन वेक्टर का पूरा एक लेक्चर वीडियो मिल जाएगा उसमें हम लोग आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन वेक्टर बनाने में हम लोगों को बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है प्रमोटर साइट दिस दैट सब कुछ होना चाहिए ताकि होस्ट उसे होस्ट के चीज़ों को यूज करके वो अपना जीन का सिंथेसिस कर पाए हम चाहते हैं कि हमारा जीन होस्ट में जाके होस्ट से जीन से ज्यादा हमारे जीन का प्रोडक्शन कर रहा है और इसीलिए स्ट्रेस कंडीशन भी आता है बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बैक्टीरिया को एज अ बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि हम लोग बहुत बार क्या हम लोग बैक्टीरिया को एज अ बायो रिएक्टर यूज करते हैं जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए इंसुलिन का इस्तेमाल इंडिया में बहुत ज्यादा होता है उसका प्रोडक्शन भी हाई होना चाहिए तो हम लोग उसके लिए बायो रिएक्टर्स बनाते हैं मतलब बैक्टीरिया को एज अ बायो रिएक्टर यूज कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया के अंदर हम लोग अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है हम लोग जो एक्सप्रेशन वेक्टर बनाते हैं ना दैट एक्सप्रेशन वेक्टर इज हैविंग ऑल द आइडियल प्रॉपर्टी मतलब उसमें आपका जो प्रमोटर साइट है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है एवरीथिंग इज परफेक्ट इसका क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे जीन का प्रोडक्शन ज्यादा करवाएगा एज कंपेयर टू इट्स ओन जीन और इसीलिए बैक्टीरियल स्ट्रेस कंडीशन भी आता है और उसको डील करने के लिए दर डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि वो उसे डील कर पाए ठीक है ठीक है समझ में आ गया इसीलिए क्लोनिंग वेक्टर इज डिफरेंट एंड एक्सप्रेशन वेक्टर का जब बात बोलेंगे तो इट कम्स आउट टू बी डिफरेंट थिंग ठीक है ओके okay. तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या है एक क्लोनिंग वेक्टर को आइडियल होने का क्योंकि हम लोग किसी को भी तो एज अ क्लोनिंग वेक्टर नहीं बोल पाएंगे एक आइडियल प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए आइडियल प्रॉपर्टी कहने का तात्पर्य ये है कि वो वेक्टर सिस्टम होस्ट में जाए और हमें हमें नाराज नहीं करे हमारा जीन का प्रोडक्शन अच्छे से अच्छे से करे This is what we want. इसीलिए उसको ideal होना पड़ेगा discipline होना पड़ेगा उसके अंदर वो सारे property होने होंगे जो उसको वो सब करवाने में मदद करे तो एक एक करके प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट अब ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट अगर नहीं है मान लीजिए है और नहीं है का बात करें अगर अगर नहीं है तो क्या वो क्लोनिंग वेक्टर रहेगा क्या वो वेक्टर सिस्टम एज अ क्लोनिंग वैक्टर काम कर पाएगा क्या वो हमारे जीन का क्लॉन बना पाएगा अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट ही नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली नहीं क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट है तो उसे सेल्फ रेप्लीकेशन का प्रॉपर्टी देता है सेल्फ रेप्लीकेटिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है ठीक है अब और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए हमने एक वेक्टर डिजाइन किया है और ये वेक्टर को हमें डालना है यू करियोटिक एज होस्ट सिस्टम के लिए किया है ठीक है यू के अंदर अगर हमने हमें डालना है और इस वैक्टर में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट है वो ओरिसी है तो क्या ये जाके इस वैक्टर के अंदर क्लॉन बना पाएगा क्या ये वेक्टर के अंदर जाके क्लोन बना पाएगा क्या ये वेक्टर के अंदर जाके क्लोन बना पाएगा अगर उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट ओरिसी प्रेजेंट है तो क्या वो यूक्रियोट्स के अंदर जाकर के रेप्लीकेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा ना क्योंकि ओरिसी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट फॉर प्रोकेरियोट वो प्रोकेरियोट का रेप्लीकेशन साइट है तो प्रोकेरियोट का रेप्लीकेशन साइट अगर हम लोग देंगे और बोलेंगे कि तुम यू कैरियोट में जाकर रेप्लीकेट करो तो वो कैसे करेगा यू कैरियोट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दोज मशीनरी जो ओरिसी को चाहिए वो यू कैरियोटिक मशीनरी प्रोवाइड कर सकता है सो दैट मीन्स तो ये पहले से डिजाइन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको होस्ट क्या यूज करना है इफ होस्ट इज यू कैरियोट तो ए आर एस काइंड ऑफ रेप्लीकेशन साइट आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट होना चाहिए ठीक है ए आर एस काइंड ऑफ होना चाहिए ठीक है जाकर के वो यू कैरियोट्स के अंदर अपना रेप्लीकेट करे और अगर प्रो कैरियोट है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट ओरिसी होना चाहिए करेक्ट है ये ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट पहली बात तो होना चाहिए और होना चाहिए भी तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए कुछ भी होने से काम नहीं होगा वो होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए ओके फर्स्ट पॉइंट कमिंग टू नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज द सिलेक्टेबल मार्कर एंड स्क्रीनिंग मेथड प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर एंड अ प्रॉपर स्क्रीनिंग मेथड अगैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग द क्लोनिंग वेक्टर बिकॉज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा ना बस यू ही तो नहीं कर रहे अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा और उसका कोई आउटकम आपको पता ही नहीं चला मतलब आपको पता ही नहीं हुआ क्या 
पॉजिटिव रिजल्ट आया नेगेटिव रिजल्ट आया कुछ नहीं पता चला तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम वो कोई यूज का नहीं है वो एक्सपेरिमेंट अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और उसका कोई रिजल्ट आप देख पाओ भले वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए दिस डजेंट मैटर इन इन फैक्ट इन बायोलॉजी नेगेटिव रिजल्ट इज ऑल्सो अ रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट को भी हम लोग रिजल्ट ही कंसिडर करते हैं ना कि हाँ ये करे तो रिजल्ट नहीं आए तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क और यू विल बी यूजफुल फॉर द फॉर द जनरेशन वो जो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे ठीक है तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजेंट मैटर बट रिजल्ट आना जरूरी है तो उसके लिए आपको रिजल्ट पता होना चाहिए दिखना चाहिए रिजल्ट नेकेड आई से तो हमें नहीं दिखेगा ना कि जीन अंदर गया नहीं गया गया तो क्या हुआ ये सब हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा तो इसका मतलब है हम लोगों को कोई ऐसा चीज का जरूरत है जो अंदर जाए अंदर जा करके हमें बताए कि भाई मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ या मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ या मैं यहाँ एब्सेंट हूँ या मैं यहाँ एब्सेंट हूँ समझ में तो बेस्ड ऑन दैट वी आर यूजिंग सम मार्कर ये मार्कर क्या है ये मार्कर कोई अलग चीज नहीं है ये मार्कर जीन ही है एक ऐसे जीन जो ऐसा प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट कोई एडेड प्रॉपर्टी देने का काम करता है उस पर्टिकुलर सेल को और वो एडेड प्रॉपर्टी के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर इट हेल्प अस टू स्क्रीन आउट टू स्कैन दी प्रॉपर दी डिफरेंट सेल प्रेजेंस और एब्सेंस और पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट को क्लियर हुआ ये बात तो स्क्रीनिंग मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट विच वी आर परफॉर्मिंग इन विट्रो उसके लिए स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्क्रीनिंग में सिलेक्टेबल मार्कर का होना बहुत जरूरी है ठीक है तो सिलेक्टेबल मार्कर के केस में हम लोग कुछ को भी यूज कर सकते हैं ऐसे चीज भी जो हमने जैसे मैंने बोला एक एडेड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे कोई भी एक ऐसा जीन जो एडेड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है और उसके नहीं होने पर वो प्रॉपर्टी मिसिंग होता है तो ये जो वेरिएशन द प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को डिटेक्ट करने में स्कैन करने में स्क्रीन करने में मदद करेगा जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का अगर हम लोग बात करें वेरी फेमस एग्जांपल और सबको पता होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का हम लोग यूज करते हैं अगर तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज अ टाइप ऑफ जीन जो अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर सेल को रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक वो सेल अब मर रहेगा नहीं तो उसे एक एडेड प्रॉपर्टी प्रोवाइड हो गया और जिसमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है वो मर जाएगा तो हम लोगों को बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट विल हेल्प अस टू स्क्रीन आउट द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट वैरायटी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे देखें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के एग्जांपल से कि हाउ वी आर यूजिंग दिस रेजिस्टेंट जीन टू स्क्रीन आउट आवर रिकॉम्बिनेंट तो फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर डूइंग हम लोग यहां पे PBR322 वेक्टर सिस्टम को देख रहे हैं ठीक है PBR322 वेक्टर सिस्टम वी आर सीइंग ओवर हियर PBR322 वेक्टर सिस्टम में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है ठीक है सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं ठीक है जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारा हीरो एंजाइम आएगा दैट इज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम आया बैम एच वन और हमने उसके यूज से इसको कट कर दिया अब हमने इसको कट कर दिया तो ये ओपन हो गया हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं ठीक है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया कहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर दैट मीन्स ये जीन इस जीन के अंदर इंसर्ट होकर के इस जीन को तो इनएक्टिव कर दिया और इस तरह के इनएक्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यस सबने नाम सुना होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज द टाइप ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ अ जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अनादर जीन इन साइड दैट पर्टिकुलर जीन हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर में टांग अड़ा रहे हैं और उसके अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसा रहे हैं तो उसके वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इंटीग्रिटी नहीं रहा टूट गया और अब वो काम नहीं कर पा रहा है इसीलिए वो इनएक्टिव हो गया कैसे इंसर्शन की वजह से दैट इज वाई वी आर सेइंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ओके सो अब ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है नाउ 
हम लोग इस पी बी आर थ्री टू टू वैक्टर सिस्टम को यूज करेंगे एज अ वैक्टर कि वो हमारे इस रेड जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे होस्ट तक पहुंचाए और किस तरह से हम लोग स्क्रीन करेंगे वो समझना है ओके तो इसको हम लोग रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक बोलते हैं एंड इस तरह के जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज करते हैं तो इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है ये टू स्टेप प्रोसेस होता है कैसे कैसे हम लोग करते हैं सबसे पहला स्टेप में व्हाट वी डू इज हम लोग एम्पीसिलिन मीडियम में अपने कल्चर को ग्रो करवाएंगे हम लोग मीडियम में एम्पीसिलिन डाल दिया एंटीबायोटिक डाल दिया एम्पीसिलिन और उसमें अपने कल्चर को ग्रो करवाएंगे सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि व्हाई वी आर एडिंग एम्पीसिलिन एम्पीसिलिन ऐड करने के वजह से क्या होगा हम लोग ये पी बी आर थ्री टू टू वेक्टर सिस्टम डालेंगे और इसमें क्या है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो जब हम लोग अपने क्लोनिंग वेक्टर को होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा मतलब वॉट विल बी द आउटकम ऑफ इंसर्शन पहला आउटकम क्या होगा इंसर्ट हुआ ठीक है इंसर्ट हुआ सक्सेसफुल सक्सेसफुल हुआ सक्सेसफुल किससे किससे सक्सेसफुल हुआ पर किससे हुआ सक्सेसफुल विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर से सेकेंड इज अगेन सक्सेसफुल किससे हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से और थर्ड इज सक्सेसफुल बोथ से और फोर्थ इज नॉन सक्सेसफुल नॉन सक्सेसफुल सक्सेसफुल वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड ठीक है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन सक्सेसफुल को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म यही बोलते हैं करेक्ट यही बोलते हैं करेक्ट अंजलि करेक्ट अंजलि तो अब जिसमें भी सक्सेसफुल इंसर्शन हुआ है भले वो रिकॉम्बिनेंट से हुआ हो मतलब भले ये गया हो या ये गया होगा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो चला ही गया ना भले ये जाए या ये जाए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो गया ना ठीक है अगर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन गया तो वो एम्पीसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्म वाले में तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है और जब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो यहाँ पे वो मर जाएगा दैट मीन्स दिस फर्स्ट स्टेप इज कन्फर्मिंग दट ओनली दोज सेल और ओनली दोज कल्चर इज गोइंग टू सर्वाइव जिसमें सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यस यस ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी अभी हम लोग देखेंगे अनुष्का इसके बाद हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी देखेंगे ठीक है समझ में आई ये बात तो इसका मतलब द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग मेथड इज कंफर्मिंग कि उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड वाला सरवाइव करेगा नॉन ट्रांसफॉर्म मर जाएगा करेक्ट उसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग इज रेप्लिका प्लेटिंग इन रेप्लिका प्लेटिंग हाउ वी डू इज हम लोग मास्टर प्लेट का रेप्लिका बनाते हैं व्हाट वी डू दिस इज नोन एज द मास्टर प्लेट इसमें हमारा सारा कल्चर ग्रो किया हुआ है हम लोग मास्टर प्लेट को टैग कर देंगे अलग अलग कलर से या अलग अलग स्टिकर्स से या नेमिंग से या नंबर से हम लोग टैग कर देंगे मास्टर प्लेट को और वैसे ही रेप्लिका प्लेट बनाएंगे उस रेप्लिका प्लेट में टेट्रासाइक्लिन एडेड होगा अब हम लोग उस रेप्लिका प्लेट को सेम टैग से जोड़ेंगे जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर ये मास्टर प्लेट है ये हैंड मेरा अगर मास्टर प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है तो थम फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर ये सारे फिंगर्स क्या मार्क की तरह बिहेव करेंगे ओके मैंने रेप्लिका प्लेट बनाया ये रेप्लिका प्लेट को मुझे टच करना है मास्टर प्लेट में तो कैसे टच करेंगे थम के जगह थम फर्स्ट फिंगर के जगह फर्स्ट फिंगर सेकेंड के जगह सेकेंड इस तरह से मैं रेप्लिका प्लेट को एग्जैक्टली exactly मास्टर प्लेट में टच करूंगी एंड जस्ट हटा दूंगी तो टच करने से आई एम कंफर्मिंग कि जो जो कॉलोनी जहां जहां था मास्टर प्लेट में एग्जैक्टली exactly वैसे ही जेरोक्स बन जाए रेप्लिका बन जाए और इसमें क्योंकि रेप्लिका कल्चर में रेप्लिका प्लेट में टेट्रासाइक्लिन क्योंकि प्रेजेंट था तो उसके वजह से क्या होगा जो रिकॉम्बिनेंट होंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन इंसर्शन के वजह से इनएक्टिवेट हो चुका है वो क्या होगा बैम एच वन के उसमें ये के वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया था तो वो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में मर जाएगा क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेटेड है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो इसका मतलब है ये जो रेप्लिका प्लेट कॉलोनी है उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ग्रो कर पाएगा बाकी मर जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ग्रो कर पाएगा बाकी मर जाएगा क्लियर समझ में आई ये बात ठीक है अब 
यहाँ पर देख लीजिए जैसे मान लीजिए कॉलोनी वन टू थ्री फोर इस मास्टर प्लेट में था यहाँ पे कॉलोनी टू और फोर मर गया इसका क्या मतलब हुआ जो कॉलोनी रेप्लिका प्लेट में मरेगा वही कॉलोनी हमें चाहिए था तो अब वो कॉलोनी हम लोग मास्टर प्लेट से उठा सकते हैं ना वी नो यहाँ वाला कॉलोनी मरा तो यहाँ वाला कॉलोनी हम लोग ले लेंगे क्योंकि हमने रेप्लिका बनाया बिल्कुल ये इज सेम एज दिस तो वी कैन टेक आउट द कॉलोनी जो यहाँ पे मरा है उसके इससे हम लोग उठा सकते हैं उसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकता है होप क्लियर हुआ है रेप्लिका प्लेटिंग किसे बोलते हैं और क्या होता है ठीक है समझ में आ गया तो रेप्लिका प्लेटिंग इज जस्ट मेकिंग द रेप्लिका रेप्लिका बनाते हैं और ये क्यों बना रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने डिजायर्ड कॉलोनी को किल कर रहे हैं तो वो कहाँ से मिलेगा हम लोगों को मास्टर प्लेट से उसे उठाना है इसीलिए हम लोग उसको किल कर दे रहे हैं रेप्लिका में और फिर मास्टर से उसे ले ले रहे हैं करेक्ट है ना समझ में आ गया ये बात स्क्रीनिंग हम लोग कर लिए स्क्रीनिंग में कौन मदद किया स्क्रीनिंग में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मदद किया ना अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता तो क्या हमें पता चलता कि किस में हमारा डिजायर रिकॉमिनेंट वेक्टर गया किस में नहीं गया क्या हम लोग कुछ भी कर पाते आउट ऑफ सो मेनी बैक्टीरियल सेल हमें क्या घंटा पता चलता कि किस में है किस में नहीं है क्या ही कर पाते हम लोग नहीं कर पाते सो स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कितना भी भारी भारी एक्सपेरिमेंट कर लो अगर स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं है तो सारा वेस्ट हो जाता है ठीक है तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज वन काइंड ऑफ स्क्रीनिंग मेथड दूसरा काइंड ऑफ स्क्रीनिंग मेथड जो आप अनुष्का आप पूछ रहे थे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड तो यस yes, ये भी बहुत फेमस स्क्रीनिंग मेथड एंड ये वन स्टेप स्क्रीनिंग मेथड है हम लोगों ने अभी क्या देखा था टू स्टेप स्क्रीनिंग मेथड ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड इज वन स्टेप स्क्रीनिंग मेथड हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड को थोड़ा सा देख लेते कि क्या होता है ठीक है ओके तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड बेस्ड है कि हमें पता है लैक जेड जीन लैक जेड जीन लाक ओपरॉन सबने पढ़ा होगा लैक जेड जीन के बारे में सबने पढ़ा होगा लैक जेड जीन क्या बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज इंजाइम बनाता है और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज हमें पता है लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है साथ ही साथ में एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन करवाता है साथ ही साथ में वो एक्स गैल कि अगर एक्स गैल प्रेजेंट है तो एक्स गैल के ऊपर भी बीटा गैलेक्टोसिडेज काम करता है और एक्स गैल को तोड़ करके प्रोडक्ट बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है इसका मतलब है ब्लू कलर प्रोडक्ट बनाने के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज का होना जरूरी है ठीक है अब हम लोग आते हैं स्क्रीनिंग मेथड किसके ऊपर बेस्ड है सेकेंड फैक्ट और क्या देखा गया बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के बारे में कि ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन है लैक जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है ये जीन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं अल्फा एंड बीटा पार्ट अल्फा एंड बीटा पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं और देखा गया है कि अगर ये अल्फा एंड बीटा अलग अलग भी रहे और अलग अलग भी अल्फा और बीटा बनाए तो अलग अलग भी ये अल्फा बीटा बन के एक साथ जुड़ सकता है और कंप्लीट फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज हमें दे सकता है फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज हमें दे सकता है क्लियर है ये बात तो इस यही चीज को यूज करके हम नो, हम लोगों ने दिस ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड या लैगजेट प्राइम स्क्रीनिंग मेथड को बनाया था इसमें हम लोग क्या करते हैं देखा गया है कि नेचुरली अकरिंग देर आर सम स्ट्रेन ऑफ इकोलाई जो कि लैगजेट प्राइम म्यूटेंट होते हैं लैगजेट प्राइम म्यूटेंट मतलब कि ये बीटा फॉर्म ऑफ बीटा यूनिट ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज बना नहीं पाता है सिर्फ यह अल्फा फॉर्म ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है एंड बीटा सेगमेंट जो है वो नहीं बना पाता है तो अगर ऐसा कोई इकोलाइज स्ट्रेन है जो लैग जेड डैश म्यूटेंट है तो वो उसमें क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा कंप्लीट अगर कोई ऐसा इकोलाइज स्ट्रेन है जो लैग जेड डैश म्यूटेंट है तो क्या उस इकोलाई में बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा कंप्लीट फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा क्या यस और नो नहीं बनेगा करेक्ट नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि उसके पास बीटा गैलेक्टोसिडेज कंप्लीट बन ही नहीं रहा है तो कहां से बनेगा तो हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ पे दूसरे प्राइम प्लाज्मेट वेट वेक्टर सिस्टम जिसका हमने बात किया पीयूसी एट पीयूसी एट वेक्टर का हम लोग इस इसमें यूज करते हैं ये पीयूसी एट वैक्टर सिस्टम PBR322 से ही बना हुआ है उसी का बच्चा समझ लीजिए PBR322 से हमने PUC8 को निकाला है कैसे निकाला है जब आप PUC8 वेक्टर सिस्टम देखेंगे 
तो पी बी आर थ्री टू टू का मॉडिफाइड फॉर्म या उसी से हम लोगों ने पी यू सी एट वैक्टर बनाया जैसे पी बी आर थ्री टू टू वैक्टर में क्या क्या प्रेजेंट था टेट्रासाइक्लिन एम्पिसलिन ये सब सब प्रेजेंट था पी यू सी एट में भी प्रेजेंट है बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सिर्फ नहीं प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को रिमूव करके यहाँ हम लोगों ने ऐड कर दिया है लैग्ज डैश जीन को ठीक है लैग्ज प्राइम या डैश आप लोग जो बोलते हैं ठीक है लैग लैग डैश जीन को हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया दैट मींस अब यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह हमने क्या डाल दिया लैग्ज डैश जीन डाल दिया अब अगर अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर ये जो इकोलाइज ट्रेन था जो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पा रहा था उसमें अगर हमने ये वैक्टर डाल दिया तो क्या अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा अब अगर हमने उस इकोलाइज ट्रेन में पीयूसी एट को डाल दिया तो क्या वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा यस और नो यस प्रियंका इज सेइंग यस करेक्ट हंड्रेड परसेंट वो बनाएगा क्यों बनाएगा क्योंकि अब उसको मिल गया है लैग्ज डैश जीन जो उसके खुद के पास नहीं था ये बना रहा है अल्फा सेगमेंट और ये बना देगा उसको बीटा सेगमेंट और दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिला करके कंप्लीट फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम दे देंगे और काम बन जाएगा करेक्ट ठीक है इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड बनाएंगे अब हम लोग क्या करेंगे सपोज मान लीजिए हम लोगों ने लैग्स डैश जीन को इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दिया जैसे वहां पे टेट्रासाइक्लिन को कर रहे थे उसको कट किया उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और लैग्स को काम से छुट्टी दे दिया अगर उसे काम से हम लोग यस कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से अगर हम लोगों ने लैग्स को छुट्टी दे दिया बिकॉज ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उसमें हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया अब ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वैक्टर अब अगर वही इकोलाई में जो कि लैग्स डैश म्यूटेंट था उसमें अगर ये रिकॉम्बिनेंट वैक्टर जाएगा तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा जीन में प्रेजेंट है इकोलाई का खुद का जीन लैकोपुरॉन लैकोपुरॉन में प्रेजेंट है ना लैग जीन अब अगर उसमें ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जाएगा उस इकोलाई में जो लैग डैश म्यूटेंट है तो क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा ये वाला जाएगा तो ये ध्यान से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जाएगा तो क्या बनेगा नहीं बनेगा ना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जाएगा तो क्या इसमें लैग्स डैश जीन प्रेजेंट है प्रेजेंट है बट इनएक्टिवेटेड है तो जब ये इनएक्टिवेटेड है और ये ऐसे ही कोलाई में जा रहा है उसमें भी लैग्स नहीं है तो कहां से लैग्स कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ना नो कॉम्प्लीमेंटेशन सो नो प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल बीटा गैलेक्ट्रिसिटीज इंजाइम इज इट इज इट करेक्ट समझ में आए सभी को ठीक है ठीक है क्लियर है इतने दूर तक बात तो हम लोग यही तो स्क्रीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डाल दे रहे हैं लैग्स डैश जीन में और ऐसे प्लाज्मिड को ऐसे होस्ट को यूज कर रहे हैं जिसमें लैग्स डैश नहीं प्रेजेंट है और उसमें अगर लैग्स डैश नहीं है हमारा इन, आ, हमारा वेक्टर जाएगा तो हमारा रिकॉम्बिनेंट वैक्टर जो होगा वो बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज नहीं बनाएगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज बनाएगा और हम लोगों को पता है बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज प्रेजेंस या एबसेंस के वजह से एक्स गैल के ऊपर काम होगा एक्स गैल ब्लू कलर होगा इन प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज और ब्लू कलर नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ अगर बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज नहीं प्रेजेंट है तो एंड इसीलिए ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बोल रहे हैं देखिए क्या हो रहा है सो रोल ऑफ लैग जीन समझ में आ गया कि क्या काम है बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज बनाने का ना वन स्टेप स्क्रीनिंग मेथड में वॉट वी डू हम लोग ऐसा कल्चर मीडियम बनाते हैं जिसमें आगार डाल दिए एक्स गैल डाल दिए आईपीटीजी डाल दिया और एम्पीसिलिन डाल दिया अब आईपीटीजी क्यों डाल रहे हैं इंड्यूजर के लिए ना आईपीटीजी इंड्यूजर का काम करता है तो अगर बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज बना तो उसको इंड्यूस करना जरूरी है आईपीटीजी डालेंगे ताकि वो बना है तो जरूर एक्टिव हो अगर बीटा गैलेक्ट्रोसिडेज है तो एक्टिव होना पड़ेगा जीन है तो एक्टिव होना पड़ेगा तो हमने आईपीटीजी डाल दिया एम्पीसिलिन डाल दिया एम्पीसिलिन डालने का क्या मकसद है एम्पिसिलिन डालने का वही मकसद है जो से पहले वाले में थे ट्रांसफॉर्म और नॉन नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग अलग करना ट्रांसफॉर्म जो है भले वो रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो एम्पिसिलिन जीन भी गया है तो ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग करेगा मतलब इस मीडियम में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म जिंदा रहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म मर जाएंगे एम्पिसिलिन की वजह से अब 
जो ट्रांसफॉर्म्ड है उसमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट है जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो क्या होंगे वो व्हाइट होंगे और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ब्लू कलर होंगे क्यों क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में बीटा गैलेक्टोसिडे सिंथेसाइज हो रहा है और जब सिंथेसाइज होगा तो वो ब्लू कलर देगा एंड व्हाइट कॉलोनी मतलब रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी तो जो व्हाइट वाला होगा वो हमारा डिजायर्ड कॉलोनी उसको हम लोग ले सकते हैं ब्लू वाला इज नॉट द वन विच वी वॉन्ट समझ में आ गया तो स्क्रीनिंग हम लोग एक कल्चर प्लेट में ही स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं इसलिए इसको वन स्टेप स्क्रीनिंग मेथड भी बोलते हैं करेक्ट ठीक है समझ में आ गया तो ये ऐसे और भी स्क्रीनिंग मेथड है स्पाई फिनोटाइप स्क्रीनिंग ये सब बहुत तरह के स्क्रीनिंग मेथड है ऑलरेडी अवेलेबल है लेक्चर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में मैंने डाला हुआ है स्क्रीनिंग मेथड पे अलॉन्ग विद वेक्टर सिस्टम जहाँ पे जैसा स्क्रीनिंग मेथड है वहाँ पे उसका यूज मैंने डाला हुआ है तो अगर आप लोगों को और डिटेल में देखना है तो वो लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा ठीक है तो ये हो गया स्क्रीनिंग समझ में आ गया इंपॉर्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल क्लॉनिंग वैक्टर का गाइज आइडियल क्लॉनिंग वैक्टर का बात में स्क्रीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा इससे ये दो स्क्रीनिंग मेथड से इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग समझ में आ गया होगा अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग समझ में आ गया तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्कर जीन समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्कर जीन समझ में आ गया इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट तो चाहिए ही भाई लेकिन उसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर भी होना जरूरी है वो भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा ठीक है तो एक आइडियल क्लॉनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट के अलावा सिलेक्टेबल uh, मार्कर का प्रेजेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अब सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल क्लॉनिंग वैक्टर सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट तो ये तो इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा अगर मान लीजिए हमने वेक्टर ले लिया सब कुछ ले लिया पर रिस्ट्रिक्शन साइट ही अगर नहीं है तो आप रिस्ट्रिक्शन कट कहाँ करोगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ डालोगे इंसर्शनली इनएक्टिवेट कैसे करोगे समझ में आया ना तो क्या बिना रिस्ट्रिक्शन साइट के काम बनेगा क्या बिना रिस्ट्रिक्शन साइट के काम बनेगा नहीं बनेगा एंड इनफैक्ट एक वेक्टर सिस्टम भी अगर आप लोग पढ़े होंगे एम थर्टीन वेक्टर सिस्टम एम थर्टीन वेक्टर सिस्टम के बारे में सुना है नाम सुना है एम थर्टीन वेक्टर सिस्टम का जब निर्माण किया जा रहा था फॉर्मेशन किया जा रहा था तो जो इनिशियल एम थर्टीन था उसमें एक भी रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं प्रेजेंट था लेकिन उसमें एक ऐसा साइट था जो इको आर वन के रिस्ट्रिक्शन साइट से मिलता जुलता था ठीक है मिलता जुलता था सिर्फ एक में वेरिएशन था तो हम लोगों ने क्या हम लोगों ने साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस किया और वो एक साइट को चेंज करके हमने उसको इको आर वन का रिस्ट्रिक्शन साइट में कन्वर्ट कर दिया और अब उस रिस्ट्रिक्शन साइट को यूज करके हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते करेक्ट जो लोग पढ़े होंगे उसको वो रिलेट कर पाएंगे याद कर पाएंगे तो इस ये प्रूफ करता है कि भाई बिना रिस्ट्रिक्शन साइट के हमारा काम नहीं बन सकता क्योंकि हम लोग को मैन्यूपुलेट करना है तो उसके लिए कट करना है कट करना है तो उसके लिए कटिंग एज होना चाहिए कटिंग साइट होना चाहिए ठीक है सो दैट इज वॉट इज रिस्ट्रिक्शन साइट तो प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट is another important thing mca kya mca kya ek bar um, I, i didn't get anushka theek hai mujhe nahi samajh mein aap kya bol rahe hain ek bar thoda sa उसे फुल फॉर्म में बता दीजिए क्या बोल रहे हैं ठीक है तो प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट आई होप क्लियर है लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन साइट तो प्रेजेंस होना सही बात है लेकिन उसके साथ भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड जो होना जरूरी है क्या कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट कितना भी नंबर में होगा तो बात बन जाएगा नहीं नहीं बनेगा यस मल्टीपल क्लोनिंग साइट का बात करते यस यस उस पर आ रहे हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे आ रहे हैं अनुष्का यस यस ठीक है ठीक है उस पर आती हूँ अभी मैं वही बता रही हूँ ठीक है मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी क्लोन कर सकते हैं क्या यस yes, कर सकते हैं लिंकर डीएनए का नाम सुना है लिंकर सेगमेंट का नाम सुना है नो 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 इट्स इट्स ओके मेरा ही थोड़ा शॉर्टकट वीक है ठीक है ओके लिंकर डीएनए का सबने नाम सुना है ना तो इनफैक्ट एम थर्टीन वेक्टर सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म वैसे ही होता है ना इको आर वन हमने एक साइड बनाया अब उस इको आर वन पे कट करके हम लोग लिंकर्स को ऐड कर रहे हैं लिंकर डीएनए इज अ सेट ऑफ डीएनए जिसमें मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट के साइट होते हैं यस है ना तो हम लोग यस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का यूज कर सकते हैं और करते हैं फॉर बेटर वेक्टर सिस्टम बेटर वेक्टर सिस्टम के लिए हम लोग वो डेफिनेटली यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग उसी पे आते हैं जो आपने बताया ना उससे आप यहाँ पे और रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन साइट होना है लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है पहला प्रॉपर्टी इज फॉर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इंजाइम द मिनिमम रिस्ट्रिक्शन साइट शुड बी वन 
और मैक्सिमम ऑफ टू एक या ए, दो उससे ज्यादा नहीं हो सकता एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सपोज मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वन है कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वन कोई एंजाइम है इसका साइड का बात कर रहे हैं तो मैक्स मिनिमम ऑफ वन या मैक्सिमम ऑफ टू हो सकता है एंड दैट टू बहुत क्लोजली प्लेस्ड होना चाहिए बहुत दूर दूर होगा तो क्या होगा मान लीजिए एक साइड यहाँ एक साइड यहाँ है तो ये तो पूरा का पूरा प्लाज्मेट को तोड़ दिया तो वो वापस जुड़ नहीं पाएगा ना जरूरी नहीं है ना कि वो जुड़ जाए तो हम लोग दो साइट अगर है तो क्लोजली होना चाहिए ताकि ये जो स्टफर सेगमेंट है वो अगर रिलीज भी हो जाए वो अगर वेस्ट भी हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े करेक्ट ठीक है लेकिन अगर मल्टीपल साइट है एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट तो वो तो पूरा डिग्रेड कर देगा ना वो तो कोई काम का ही नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का लेकिन उसमें भी अगेन एक होना चाहिए या मैक्सिमम ऑफ टू दैट टू वेरी क्लोजली प्लेस्ड सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शन साइट इज की फॉर आइडियल क्लोनिंग वेक्टर देर शुड बी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब एक का तो एक होना चाहिए लेकिन मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट जितना होगा उतना ज्यादा परफेक्ट है वो वेक्टर क्योंकि उतना ज्यादा हमें फ्रीडम है ना हम लोग के पास हम लोग रिजिड नहीं है कि हमें अरे इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज करना है अगर वेरिएशन है तो हमारे पास क्या है हमारे पास फ्रीडम है कि ये भी यूज कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं <laughs> आसान काम आसान काम कुछ नहीं है लेकिन आसान बना देते हैं हम लोग है ना वी ह्यूम आर वेरी इंटेलिजेंट नो तो हम लोग आसान बना देते हैं डिफिकल्ट को भी आसान बना डर के आगे जीत है है ना डर के आगे जीत है डर सबको लगता है वो ऐड आता है ना ऋतिक रोशन का डर सबको लगता है लेकिन वो एक घूट मारता है और वो पार कर जाता है एक हमें घूट नहीं मारना है बिना घूट मारे हम लोग पार कर लेंगे ठीक है स्प्राइट का जरूरत नहीं है हम लोग इसी तरह माउंटेन ड्यू हम लोग को किसी चीजों का जरूरत नहीं है हम लोग इसी तरह पार कर जाएंगे ठीक है तो ये दो प्रॉपर्टी हुआ रिस्ट्रिक्शन साइट से रिलेटेड उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है रिस्ट्रिक्शन साइट से रिलेटेड क्या कि रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना ये तो बोल दिया हमने एक होना वो भी बोल दिया मल्टीपल एंजाइम का होना वो भी बोल दिया लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन साइट अगर मार्कर के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा मार्कर के अंदर नहीं होगा तो अगैन वेस्ट ऑफ टाइम अगर मान लीजिए इसके ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है यहाँ पर मल्टीपल है तो क्या ही कर लेंगे हम लोग अगेन हम लोग स्क्रीनिंग के लिए तो यूज ही नहीं कर पाएंगे ना क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब मार्कर जीन को एक्सप्लॉयट करे मार्कर जीन ही हमें स्क्रीन करने में मदद करेगा ना सो रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड लाई विद इन सिलेक्टेबल मार्कर देन ओनली वो एक आइडियल वेक्टर कहला सकता है करेक्ट समझ में आ गया ना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट क्यों होना चाहिए तभी तो कट करेंगे तभी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेट करेंगे तभी तो प्रॉपर्टी वेरिएशन आएगा तभी तो स्क्रीनिंग करेंगे ठीक है हो गया तो ये था डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर एन आइडल क्लोनिंग वेक्टर एक आइडल क्लोनिंग वेक्टर में ये सारे प्रॉपर्टी होंगे तभी हम लोग उसको एज अ वैक्टर सिस्टम यूज करते हैं एंड <coughs> जो भी रॉ फॉर्म्स के प्लाज्मेट मिलते हैं जैसे वेक्टर मिलते हैं जैसे प्लाज्मेट बैक्टीरियोफेज हम लोग इसीलिए उसको इसी तरह नहीं यूज करते हैं उसको मॉडिफाइड करते हैं उसको आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी आर यूजिंग इट एज अ क्लोनिंग वेक्टर ठीक है तो ये बहुत टीडियस जॉब है इतना आसान नहीं कि किसी को भी उठाया किसी को भी एज किसी के अंदर भी हमारा डीएनए को बैठाया उसे भाड़ा दिया कि भाई पहुंचा दो और वो पहुंचा देगा इतना आसान नहीं है इट इज टीडियस जॉब पर ऐसा करते हैं ठीक है ओके तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडल क्लोनिंग वेक्टर आई होप आपको क्लोनिंग वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो समझ में आ गया जस्ट एक ब्रीफ आइडिया में स्टेप्स क्या क्या कैसे हम लोग करते हैं एक ब्रीफ आइडिया ऑफ द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन नहीं नहीं हम लोग किसको कट कर रहे लाइक सेम रिस्ट्रिक्शन साइट दोनों में नहीं होना चाहिए लाइक सपोज वी आर यूजिंग बैम एच ना तो अगर बैम एच का इधर भी होगा इधर भी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा तो ये तो हमने बनाया है ना इसीलिए पी बी आर थ्री टू टू पी यू सी एट वैक्टर सिस्टम ये सब जो वैक्टर सिस्टम वी हैव कंस्ट्रक्टेड दीज वैक्टर सिस्टम टू बी आइडियल ठीक है दैट इज वाई वी आर यूजिंग द टर्म आइडियल आइडियल वर्ड ही यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना ठीक है तो आइडियल वैक्टर में हम लोगों ने उसे कन्वर्ट किया है उसे यूज किया है ओके 
ठीक है तो स्टेप्स क्या क्या है एक आरडीटी प्रोसेस के लिए जब हम लोग जेनेटिक लेवल मैनिपुलेशन का बात करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स चाहिए होता है सबसे पहला स्टेप तो आइसोलेट करना है प्यूरिफाई करना है टोटल लेंथ डीएनए को टोटल लेंथ डीएनए को हम लोगों को आइसोलेट करके निकालना है मैं प्रोसेस में नहीं जा रही हूँ कैसे आइसोलेशन करते हैं हम लोग डीएनए का ठीक है आइसोलेट करेंगे हम लोग डीएनए को टोटल लेंथ डीएनए निकालेंगे अब कहाँ से टोटल लेंथ डीएनए निकालना है किसी को भी पकड़ के उसका डीएनए नहीं छीनेंगे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके पास हो सकता है जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है उस सेल का टोटल लेंथ डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो कहां पर वो जीन है जो हमें चाहिए जिसको जिसके लिए हमने उसे निकाला है ठीक है हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे निकालेंगे और आइडेंटिफाई निक, करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे द रिस्ट्रिक्शन साइट विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको लेंगे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर देंगे कट कर देंगे और कट करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल के ले आएंगे अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने आइसोलेट कर लिया ये एक टेक्निक है लेकिन अभी हमारा साइंस इतना डेवलप हो गया है कि अगर हमने पहले से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए सीक्वेंसिंग कर लिया है तो इन विट्रो डीएनए सिंथेसाइज भी करना हम लोग जानते हैं यस और नो हम लोग जीन सिंथेसाइज करना जानते हैं ना अगर आप डीएनए सीक्वेंसिंग किया हुआ है उस जीन का तो इन विट्रो सिंथेसिस भी होता है कि नहीं जैसे इंसुलिन के केस में इन विट्रो सिंथेसिस भी होता है पूरा जीन का करेक्ट तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को या तो हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं या फिर अगर सीक्वेंसिंग हो चुका है तो इन विट्रो बना रहे जो भी हम हमको चाहिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया ले लिया कर लिया अब क्या करना है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने निकाल लिया अब हमें चाहिए अप्रोप्रिएट आइडियल क्लोनिंग वैक्टर अब यहाँ पर वेक्टर का काम आएगा जिसका डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने इतने एक घंटे से किया तो ये जो अप्रोप्रिएट आइडल क्लोनिंग वेक्टर है उसमें भी हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे जिससे हम लोगों ने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके बाहर निकाला क्यों सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल अगर पॉसिबल है तो हम लोग वही यूज करते हैं क्यों क्योंकि सेम टाइप ऑफ एंड जनरेट करेगा जब सेम टाइप ऑफ एंड जनरेट होगा तो उसे लाइगेटेबल साइट बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन बिकम इजी इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं इफ पॉसिबल सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके वेक्टर को कट करें वेक्टर को कट करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में इंसर्ट करके उसे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना देंगे उसे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हम लोगों ने बना दिया वेक्टर को इंसर्ट करके अब ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे होस्ट में अप्रोप्रिएट होस्ट सिस्टम में इंसर्ट कर देंगे ठीक है अप्रोप्रिएट होस्ट सिस्टम में इंसर्ट कर देंगे एंड दिस कैन बी अचीव बाई डिफरेंट ट्रांसफर मेथड उस मेथड में भी हम लोग नहीं जा रहे हम लोग इंसर्ट कर देंगे ट्रांसफेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन जैसे भी करना हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया ठीक है अब इंसर्ट करने के बाद ये साइज का भी अलग अलग टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर का अलग अलग साइज है तो वो जब क्लोनिंग वेक्टर आप पढ़ोगे तो वहां सबका अपना अपना साइज होता है कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है क्योंकि कितने भी साइज का जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग नहीं डाल सकते दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइज साइज भी प्रॉपर होना चाहिए बेस्ड ऑन दी जो वैक्टर सिस्टम है उसका क्या साइज है हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कितना डालना चाहिए कि वो जब हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द डी जो ट्रांसफॉर्म में दिक्कत नहीं करेगा उतना मैक्सिमम साइज ही हम लोग रख सकते हैं तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग करते हैं एंड इसीलिए एम थर्टीन वेक्टर का अगर अगर मैं फिर से एग्जांपल बताऊं तो एम थर्टीन वेक्टर सिस्टम कोई अच्छा वेक्टर सिस्टम नहीं कंसिडर किया जाता है बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द जीन ऑफ द इंपॉर्टेंट जीन जो वन से टेन जीन तक ऑक्यूपाई किया हुआ है उसका आधा से ज्यादा जीन ऑम जीन ऑक्यूपाई किया गया एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट जीन सिर्फ पांच बेस पेयर का फ्रीडम हमें मिलता है उसमें सिर्फ पांच बेस पेयर ऑफ डीएनए को रिमूव करके उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग डाल सकते हैं इसीलिए उसको आइडियल नहीं माना जाता M13 को लेकिन फिर भी M13 में रिसर्चर इंटरेस्टेड है क्यों क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड क्लोन बना के देता है वो सिंगल स्ट्रैंड जनरेट करता है क्योंकि वो डबल स्ट्रैंड नहीं बनाता है वो सिंगल स्टैंडर्ड जनरेट करता है तो जब हम लोग को सिंगल स्ट्रैंड चाहिए होता है तो हम लोग M13 क्लोनिंग वेक्टर पे जाते हैं M13 का यूज करते हैं ठीक है थीके? ओके okay. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग होस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिए ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म में जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट गया है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मास्टर प्लेट रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक ये सबसे हम लोग करते हैं ठीक है
भी करना है फिर फर्दर हम लोग काम करते हैं सो दिस इज द ओवरऑल जो हम लोग का प्रोसेस है जो हम लोग करवाते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी ये ओवरऑल है अब बेस्ड ऑन अलग अलग तरह का वेक्टर सिस्टम अलग अलग तरह के वेक्टर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होकर के अलग अलग तरह से प्रॉपर्टी होते हैं अलग अलग तरह का एक्टिविटी हम लोग करवा सकते हैं ठीक है किस टाइप का वेक्टर सिस्टम है उसके बेसिस पर ठीक है तो अलग अलग तरह के बेस्ड ऑन वैक्टर सिस्टम अलग अलग होते हैं ओके ओके सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन आई होप आपको क्लोनिंग वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया क्लोनिंग वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर एक्सप्रेशन वेक्टर समझना है तो एक्सप्रेशन वेक्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा ना अकेडमी पर uh, आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो एक्सप्रेशन वेक्टर का एक पूरा कोर्स अवेलेबल है उसमें आपको एक्सप्रेशन वैक्टर के बारे में मिल जाएगा तो आप वो अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं ठीक है सो so, कल हमारा एक स्पेशल क्लास है अने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ट्वेल्व टू वन थर्टी घंटे का स्पेशल क्लास है जो कि टाइम साढ़े बारह बजे से है और प्रैक्टिस सेशन फोर हम लोग कल करने वाले ओके तो आप लोग अगर रजिस्टर नहीं किए तो रजिस्टर कर सकते हैं ऑलरेडी क्लास लॉन्च किया हुआ है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं ओके एंड आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं एंड फॉर द मंथ ऑफ जून दिस वाज़ द लास्ट यूट्यूब सेशन आइडल क्लोनिंग वेक्टर इस मंथ का लास्ट यूट्यूब सेशन था अब मैं नेक्स्ट यूट्यूब सेशन के साथ नेक्स्ट मंथ में आऊँगी ओके सो नेक्स्ट मंथ में हम लोग न्यू यूट्यूब uh, सेशन के साथ आएंगे सो so, मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाती हूँ तो अगर आप लोग अन प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैं लाइव पढ़ाती हूँ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एंड uh, मैंने इस बार यूनिट वन टू थ्री फोर एट ट्वेल्थ थर्टीन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट सिक्स इलेवन टेन अलॉन्ग विद जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स ये सब कुछ हम लोगों ने इस बार कंप्लीट किया है मतलब मैंने करवाया प्लस कोर्सेज में एंड uh, बहुत सारे ऑन गोइंग एंड अपकमिंग कोर्सेज हैं अभी आने वाले हैं मंडे से शुरू होने वाले एंड uh, जो लोग दिसंबर के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए फ्रेश न्यू कोर्सेज आने वाला है जुलाई से लॉन्च हो जाएगा कोर्सेज जुलाई से न्यू कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है ओके okay, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन एंड वाइल ज्वाइनिंग यू कैन यूज माय रेफरल कोड खुशबू लाइफ आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं एंड आप वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते ओके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्लोनिंग रोकने के नहीं नहीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने के लिए डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है ठीक है डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कट करने के लिए यूज किया जाता है अगर ये वेक्टर ये कोई डीएनए है इसके अंदर आपको अगर कुछ डालना है तो उसके लिए आपको इसको पहले कट करना होगा ना ओपन करना होगा तभी आप उसमें इंसर्ट कर पाओगे ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज फॉर क्रिएटिंग कट करेक्ट वो एक कट जनरेट कर रहा है जिसके जो ओपन कर देता है जिसमें हम लोग अपने डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं लाइगेट कर सकते हैं ठीक है सो इट इज फॉर जनरेटिंग कट ठीक है सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड खुशबू लाइव और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं मैं बाद में रिप्लाई करूंगी आप लोगों को और अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सेशन बेनिफिट कर सकता है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ओके एंड डीबीटी का जहाँ तक कंसर्न है तो डी के लिए आ, मैं वही बोलूँगी कि आप लोग आ, डिफरेंट uh, आप लोग मेल करिए uh, उनको और बताइए अपना कंसर्न बताइए कि प्रॉब्लम uh, है एंड ट्रैवलिंग इशू है एंड ऑल दोज और सेफ्टी इशू डेफिनेटली है तो uh, ये चीज़ आप लोग अपना कंसर्न बताइए एंड एजुकेशन मिनिस्टर को भी आप ट्विटर uh, पे टैग कर सकते हैं उनको मेल कर सकते हैं एंड इस तरह से आप लोग दो तीन मेल सेंड करिए ताकि कुछ कुछ भी वो अप्रोप्रिएट uh, uh, जो है वो कुछ भी स्टेप uh, ले रेफरेंस बुक के लिए आप टी ए ब्राउन लाइक मेरे पास तो टी ए ब्राउन है ना आई लव दैट बुक बट ओनली थिंग इज दैट टी ए ब्राउन का एक ड्रॉबैक क्या है अयर कि अगर आप बायोटेक स्टूडेंट नहीं है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंशन किया हुआ है इन द सेंस सब चीज़ अलग अलग नहीं दिया गया है थोड़ा सा हॉच पॉच वे में दिया हुआ है एक ये उसका ड्रॉबैक है ठीक है लेकिन है अच्छी बुक वो टी ए ब्राउन अच्छी बुक है नोट्स प्लस प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं यस आपको अगर आपको सारे आप सारे सी एस आई आर में जितने एजुकेटर आप सबके क्लासेस को अटेंड कर पाओगे अगर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होगा आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं कितनी बार भी देख सकते हैं पी के फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल होगा आपके पास 
यस ये तो दिक्कत है एंड दिस इज द मेन जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है डेफिनेटली बनाता है तो वो अपने डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट करता है वो मिथाइलेशन से प्रोटेक्ट करता है दिस इज द बेसिक ठीक है ये बेसिक फॉर्म होता है हमारे आरडीटी का शुरुआत इधर से होता है ठीक है तो वो मिथाइलेट कर लेता है अपने खुद के रिस्ट्रिक्शन साइट्स को ताकि वो खुद को डैमेज नहीं कर पाए ठीक है वो मिथाइलेट कर लेता है करेक्ट प्रोटेक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया अपने आप को वेक्टर्स वगैरह से जो वायरस है उनसे बचाने का काम कैसे करता है इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से लेकिन अगर उसके खुद के पास वो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा तो क्या करेगा वो इसलिए वो मिथाइलेट कर लेता है मिथाइलेशन यस मिथाइलेशन करता है ठीक है आप मेरा आर का कोर्स अवेलेबल है मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वो कोर्स में जाइए रिकॉमेंडेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी का एक कोर्स अवेलेबल है अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो वो कोर्स हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है आप जाइए वहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट लेसन आप देखें तो थोड़ा सा बेसिक आपका जो भी है थोड़ा सा समझ में आ जाएगा फिर आप आराम से आर डी टी बहुत फ्लूड है मतलब बिल्कुल ऐसे चलेगा अगर समझ में आ जाएगा ना तो मजा आएगा क्योंकि वहाँ पर आपको रटना नहीं है समझने की चीज़ है और जब आप कंसेप्ट समझने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लिंकिंग सब चीज आप खुद ब खुद करने लग जाओगे ठीक है तो उसके लिए बेसिक जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है ठीक है तो आप उस कोर्स को डेफिनेटली रेकमेंड कर रही हूं मैं अब जा करके उस कोर्स को डेफिनेटली देखिए एक बार ठीक है होपफुली आपको हेल्प uh, करेगा और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे वहां पर कमेंट करिएगा मैं बता दूंगी ठीक है ओके okay, गाइस uh, तो अपना ध्यान रखिए एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए मास्क पहनिए सैनिटाइजर यूज करिए प्रॉपरली हैंड वॉश करिए और सेफली रहिए अपना ध्यान रखिए इस चीज को ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूज करना है पढ़ना है अच्छे से हमें एंड uh, अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए ठीक है सो वेरी एम आई ऑडिबल गाइज एक बार थम्स अप यस 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 सो स्टे सेफ एंड गुड नाइट अपना ध्यान रखिए सबका ध्यान रखिए बाय टेक केयर बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट बाय